डियर भिवर्स शुभे नीन सबाई ये भिडियो सबजेक्ट बार एग्रिमेंटर उपर जो परीक्षा नहीं परीक्षार सबगल प्रश्न नहीं आलोचना करब चलू तो हमें देरी ना कर स्टार्ट कर क्लिक कर प्रश्न बैर कर नहीं এখানে আমরা ইনস্ট্রাকশনে দেখতে পাচ্ছি বলা আছে দ্য ফলোইং টেস্ট ইজ বেসড অন সাবজেক্ট বার বেগ্রিমেন্ট চুজ দ্য রাইট অপশন অর্থাৎ পরীক্ষাটি সাবজেক্ট বার বেগ্রিমেন্টের উপর এবং আমাদের কাজ হলো সঠিক অ্যান্সারটিকে চুজ করা চলুন তাহলে আমরা এক এক করে সবগুলো প্রশ্ন সলভ করি কোয়েশন নাম্বার ওয়ানে বলা হচ্ছে দ্য প্লেয়ার্স এজ ওয়েল এজ দ্য ক্যাপ্টেন ড্যাশ টু উইন দ্য এখানে সাবজেক্ট হলো দ্য প্লেয়ার্স তার সাথে আরেকটি অংশ আছে এজ ওয়েল এজ দ্য ক্যাপ্টেন তারপরে আমাদেরকে ভার্বটি বসাতে হবে আচ্ছা আমরা একটু উপরে যাই লেসনে আমরা কি আলোচনা করেছিলাম একটু দেখে আসি এখানে রুল নাম্বার সিক্সে আমরা আলোচনা করেছি যে সাবজেক্টের সাথে যদি উইথ টুগেদার উইথ অ্যালং উইথ অ্যাকোম্পানিড বাই এজ ওয়েল এজ ইনক্লুডিং এক্সক্লুডিং এগুলো দিয়ে যদি কোনো নাউন বা প্রনাউন আসে তাহলে ভার্বটি প্রথম নাউন বা প্রনাউন অনুসারে সিঙ্গুলার বা প্লুরাল হয় অর্থাৎ তাদের পরে যেন আমরা এখানে এই যে এক্সাম্পলটি দেওয়া যাচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছি দ্য অ্যাক্ট্রেস অ্যালং উইথ হার ম্যানেজার অ্যান্ড ম্যানেজার অ্যান্ড সাম ফ্রেন্ডস অর্থাৎ এলং উইথের পরে যে নাউন বা প্রনাউন আরও যা যা আসার আসুক কোনো সমস্যা নেই আমরা এগুলোকে বিবেচনায় ধরবো না অর্থাৎ বার্ব সিলেকশনের বেলায় আমরা এই যে এলং উইথ বা এজ ওয়েল এজের পরে যে অংশটি আসবে সেই অংশটিকে আমরা বিবেচনায় নেব না তার আগের অংশ অনুসারে আমরা ভার্বকে বার্বটি কি হবে সেটি ডিসাইড করবো যেমন এখানে দ্য অ্যাক্ট্রেস হচ্ছে সাবজেক্ট অ্যাক্ট্রেস সাবজেক্টটি হচ্ছে সিঙ্গুলার এর জন্য ভার্বটি দেওয়া হচ্ছে ইজ অর্থাৎ ভার্বটি সিঙ্গুলার তাহলে এভাবে হচ্ছে আমরা কোয়েশন নাম্বার ওয়ান ওয়ানটাকে আমরা সলিউশন করব এখানে এজ ওয়েল এজের পরে যা দেওয়া আছে আমরা সেগুলোকে বিবেচনায় নিচ্ছি না বার্ব চুজ করার বেলায় আমরা তার আগের অংশটি দেখ দেখব সেটি যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে আমরা ভার্ব দেবো সিঙ্গুলার ফর্মে আর যদি সেটি প্লুরাল হয় তাহলে আমরা ভার্ব দেবো প্লুরাল ফর্মে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য প্লেয়ার্স প্লেয়ার্স হলো প্লুরাল এর জন্য ভার্বটি হবে প্লুরাল ফর্মে অর্থাৎ ভার্বটি হবে এস বা ইয়েস ছাড়া প্রেজেন্ট ইনিফিট টেন্সের বেলায় তাহলে এখানে আমরা ভার্বটি হবে ওয়ান্ট অর্থাৎ ওয়ান্টস হবে না ওয়ান্টস তো যদি এখানে দ্য প্লেয়ার হতো অর্থাৎ সিঙ্গুলার হতো তাহলে ভার্বটি দিতাম আমরা ওয়ান্টস যেহেতু এটি প্লুরাল এর জন্য আমরা ওয়ান্ট দিচ্ছি ওয়ান্টস দিতে পারবো না তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সারটি হলো ওয়ান্ট কোয়েশন নাম্বার টু দ্য কোয়ালিটি অফ দিস প্রোডাক্টস ড্যাশ নট প্রেজ ওয়ার্থি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ভার্বটি আমাদেরকে চুজ করতে হবে তার আগে সাবজেক্ট দেওয়া আছে একটি ফ্রেজ একটি নাউন ফ্রেজ সাবজেক্টের জায়গাতে আমরা জানি এ ধরনের এটি তো খুব বড় সাবজেক্ট না এর চেয়ে অনেক বড় সাবজেক্ট আসতে পারে অনেক বড় ফ্রেজ আসতে পারে সাবজেক্ট হিসেবে যদি এরকম হয় তাহলে আমরা দেখব যে সেখানে একাধিক নাউনও আসতে পারে যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কোয়ালিটি হচ্ছে একটি নাউন প্রোডাক্টস হচ্ছে একটি নাউন এখানে কোয়ালিটি হচ্ছে সিঙ্গুলার আবার প্রোডাক্টস হচ্ছে প্লোরাল তাহলে আমরা কোনটি অনুসারে ভার্ব দেব যদি প্রোডাক্টস অনুসারে দেই তাহলে ভার্বটি হবে আর যদি কোয়ালিটি অনুসারে দেই তাহলে ভার্বটি হবে ইজ কারণ কোয়ালিটি সিঙ্গুলার ভার্ব হবে সিঙ্গুলার প্রোডাক্ট প্লোরাল তাহলে ভার্বটি হওয়ার কথা প্লোরাল এখন যদি এরকম হয় যে একটি বড় নাউন ফ্রেজ যদি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে আসে তাহলে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে সেই ফ্রেজের ভিতরে কোনো প্রেপোজিশান আছে কি না যদি প্রেপোজিশান না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই একদম শেষে যে নাউনটি আছে সেটি অনুসারে ভার্ব হবে যদি প্রেপোজিশান না থাকে আর যদি প্রেপোজিশান থাকে তাহলে আমরা দেখব সেই প্রেপোজিশানের আগের নাউনটি কি সিঙ্গুলার নাকি প্লোরাল যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রেপোজিশান হলো অফ অফ হচ্ছে প্রেপোজিশান তাহলে তার আগে যে নাউনটি দেওয়া আছে কোয়ালিটি সেটি অনুসারে ভার্ভ হবে তাহলে আর কোয়ালিটি হচ্ছে সিঙ্গুলার এর জন্য ভার্ভটি হবে ইজ আরেকটি জিনিস খেয়াল করুন এখানে তো একাধিক প্রেপোজিশান আসতে পারে যেমন এক জায়গাতে অফ আসলো তারপরে ইন আসলো এরকম হচ্ছে দুইটা বা তিনটা প্রেপোজিশান আসতে পারে যদি অনেক বড় ফ্রেজটি হয়ে থাকে তাহলে যদি এরকম হয় দুইটা বা তিনটা প্রেপোজিশান আসে তাহলে আমাদেরকে টেনশান করতে হবে না আমরা একদম প্রথমে যে প্রেপোজিশানটি থাকবে তার আগে নাউনটি হচ্ছে আমাদের হেডওয়ার্ড এবং সেটি অনুসারে ভার্বটি আমরা সিঙ্গুলার বা প্লোরাল দেব তাহলে দুই নম্বরের আনসারটি হচ্ছে ইজ কি অনুসারে কোয়ালিটি অনুসারে কারণ কোয়ালিটি হচ্ছে সিঙ্গুলার কোয়েশন নাম্বার থ্রি বিং অনেস্ট ড্যাশ ওয়ান অফ হিজ গ্রেটেস্ট ভার্চুয়াস এখানে সাবজেক্টটি হচ্ছে জিরান্ড বিং সাবজেক্ট যদি জিরান্ড হয় বা ইনফিনিটিভ হয় অথবা যদি ক্লোজ হয় তাহলে ভার্বটি অলওয়েজ সিঙ্গুলার হবে আমরা ডিসকাস করেছিলাম 
হ্যাঁ রুল নাম্বার সেভেন এখানে আমরা আলোচনা করেছি ইনফিনিটিভ জিরান্ড অথবা যদি কোনো ক্লোজ সাবজেক্টের জায়গাতে থাকে তাহলে ভার্বটি সিঙ্গুলার হবে যেমন এখানে রানিং হচ্ছে সাবজেক্ট এর জন্য ভার্ব দিয়েছি আমরা ইজ টু সি হার এটি হচ্ছে সাবজেক্ট এর জন্য ভার্ব দিয়েছি আমরা ইজ তারপর হাও দ্য বয় বিহেভড এটি এটি হচ্ছে ক্লোজ ক্লোজ হচ্ছে সেন্টেন্সের সাবজেক্টের জায়গাতে এর জন্য ভার্বটি দেওয়া হচ্ছে ওয়াজ অর্থাৎ সিঙ্গুলার তাহলে ইনফিনিটিভ জিরান্ড এবং ক্লোজ এগুলো যদি সেন্টেন্সের সাবজেক্টের জায়গাতে থাকে তাহলে ভার্বটি সিঙ্গুলার দেব তাহলে কোয়েশন নাম্বার থ্রি এটির অ্যান্সার হবে ইজ যেহেতু সাবজেক্টটি হচ্ছে বিং অর্থাৎ জিরান্ড কোয়েশন নাম্বার ফোর দ্য হেডমাস্টার অ্যান্ড দ্য সেক্রেটারি ডেস প্রেজেন্ট অ্যাট দ্য লাস্ট মিটিং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হেডমাস্টার অ্যান্ড সেক্রেটারি দুজনের কথা বলা হচ্ছে দুইজন বা একজনের ধরনের একটা কনফিউশন আছে যাই হোক এটা আমরা আলোচনা করেছিলাম রুল নাম্বার সম্ভবত থ্রিতে যে যখন দুটি নাউন নাউনকে এন্ড দ্বারা যুক্ত করা হয় এবং তারা একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় তখন ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার আর যদি ভিন্ন ব্যক্তিকে বোঝায় তাহলে ভার্বটি হবে প্লোরাল এটা আমরা বুঝব কিভাবে যেমন এখানে এক্সাম্পল আমরা দেখে নিই দ্য ক্যাপ্টেন অ্যান্ড কোচ অফ দ্য টিম হ্যাজ বিন সেক্ট এখানে সাবজেক্টের আগে ক্যাপ্টেন অ্যান্ড কোচ সাবজেক্ট দেওয়া হচ্ছে দুইটি নাউনকে যুক্ত করা হচ্ছে অ্যান্ড দ্বারা যদি এরকম হয় যে অ্যান্ড দ্বারা দুটি নাউনকে যুক্ত করা হয় তাহলে তার ভার্বটি যদি এই দুটি নাউন দ্বারা যদি হচ্ছে একজন পার্সনকে বোঝায় তাহলে ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার আর যদি দুইজন পার্সনকে বোঝায় তাহলে ভার্বটি হবে প্লোরাল আমরা বুঝবো কিভাবে যে এই যে ক্যাপ্টেন এবং কোচ এই দুইটি নাউন দ্বারা একজন ব্যক্তিকে নাকি একাধিক ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে সেটি আমাদেরকে বুঝতে হবে আর্টিকেল দ্বারা অর্থাৎ ক্যাপ্টেনের আগে এখানে কিন্তু দি দেওয়া আছে আর কোচের আগে কিন্তু কোনো আর্টিকেল নেই তার মানে হলো ক্যাপ্টেন অ্যান্ড কোচ এই দুটি নাউন দ্বারা একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে আর যদি এরকম হতো যে দুটির আগেই আমরা আর্টিকেল পেতাম যেমন এই সেন্টেন্স একটু দেখে নিই আমরা দ্য ক্যাপ্টেন অ্যান্ড দ্য কোচ দুটির আগে আলাদা করে আর্টিকেল দেওয়া আছে তার মানে হলো দুজন আলাদা ব্যক্তি যদি এরকম হয় যে দুজন একই ব্যক্তি তাহলে কিন্তু প্রথমটির আগে আর্টিকেল ব্যবহার করা হয় দুটির আগে আর্টিকেল ব্যবহার করা হয় না আর যদি দুজন আলাদা আলাদা ব্যক্তি হয় তাহলে অবশ্যই উভয়টির আগে আর্টিকেল ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা এভাবেই চিনব যে দুজন ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে নাকি একজন ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য হেডমাস্টার অ্যান্ড দ্য সেক্রেটারি আমরা দেখতে পাচ্ছি হেডমাস্টার একটি নাউন সেক্রেটারি হচ্ছে আর একটি নাউন তাহলে দুটি হচ্ছে নাউন অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করা হচ্ছে তাহলে দুটি দ্বারা দুজন ব্যক্তিকে রেফার করা হচ্ছে নাকি একজন ব্যক্তিকে রেফার করা হচ্ছে সেটা আমরা বুঝবো কীভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি হেডমাস্ট হেডমাস্টারের আগে দি আর্টিকেল দেওয়া আছে এবং সেক্রেটারির আগেও দি আর্টিকেল দেওয়া আছে যেহেতু উবরটির আগে দি আর্টিকেল দেওয়া আছে তার মানে হলো এখানে দুজন ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে তাহলে এখানে ওয়ার দিতে হবে ওয়াজ দেওয়া যাবে না যদি এখানে সেক্রেটারির আগে আর্টিকেল দেওয়া না থাকতো তাহলে বুঝতাম আমরা এখানে একজন ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে কিন্তু যেহেতু দুজনের আগেই অর্থাৎ দুটি নাউনের আগেই আর্টিকেল দেওয়া আছে তার মানে এখানে ব্যক্তি দুজন দেড়শ হয় আমাদেরকে অবশ্যই প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করতে হবে কোয়েশন নাম্বার ফাইভ দিস সিঙ্গার এলং উইথ এ ফিউ আদার্স ড্যাশ দ্য হারমোনিকা অন স্টেজ এ ধরনের একটি প্রশ্ন আমরা তো আগে সলভ করেছি এলং উইথের পরে এলং উইথ এজ ওয়েল এজ টুগেদার উইথ এ কোম্পানিড বাই ইনক্লুডিং এক্সক্লুডিং অথবা উইথ দিয়ে যদি পরবর্তীতে কোনো নাউন আসে তাহলে এগুলো ভার্বের উপরে কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলবে না অর্থাৎ তাদের হিসাব আমরা তাদেরকে আমরা বিবেচনায় নেব না তাদেরকে আমরা হিসাবই করব না তাহলে তাদের আগে যে নাউন আছে অর্থাৎ তাদের আগে যে অংশটি আমরা পাবো সেটি অনুসারেই আমরা ভার্বটিকে চুজ করব তাহলে এলং উইথের আগে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস সিঙ্গার দেওয়া আছে সিঙ্গার হচ্ছে সিঙ্গুলার এর জন্য ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার ফর্মে যদি এখানে সিঙ্গারের জায়গায় সিঙ্গারস হতো প্লুরাল হতো তাহলে আমরা ভার্বটিও দিতাম প্লুরাল ফর্মে তাহলে সিঙ্গার যেহেতু সিঙ্গুলার তাহলে ভার্ব হবে প্লেস অর্থাৎ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের বেলায় আমরা ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ করি এর জন্য সিঙ্গুলারের বেলায় হবে ভার্ব প্লেস সঠিক আনসারটি হচ্ছে প্লেস কোয়েশন নাম্বার সিক্স হোয়াট ইউ আর সেইং ড্যাশ ট্রু হোয়াট ইউ আর সেইং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট হলো ইউ ভার্ব হচ্ছে আর তারপর হচ্ছে সেইং হচ্ছে ভার্বের অংশ তাহলে 
সাবজেক্ট আছে ভার্ব আছে এবং দেখতে পাচ্ছি তার আগে একটি ক্লোজ মার্কার দেওয়া আছে তার মানে শুরুতেই একটি ক্লোজ আছে এই ক্লোজটি হচ্ছে একটি নাউন ক্লোজ এবং সে বসেছে সাবজেক্টের জায়গাতে আর আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি যদি এরকম হয় এই যে জিরান্ড ইনফিনিটি এবং ক্লোজের বেলায় আলোচনা করেছি রুল নাম্বার সেভেন সম্ভবত হ্যাঁ ইনফিনিটিভ জিরান্ড এবং যদি কোনো ক্লোজ সাবজেক্টের জায়গাতে আসে তাহলে চোখ বন্ধ করে আমরা ভার্বটিকে সিঙ্গুলার দিয়ে দেব তাহলে এখানে হোয়াট ইউ আর সেইং সাবজেক্টের জায়গাতে এই পুরো ক্লোজটি আছে এর পরপরই ভার্ব বসবে ট্রু হচ্ছে তার কমপ্লিমেন্ট তাহলে যেহেতু ক্লোজ আছে সাবজেক্টের জায়গাতে তাহলে ভার্বটি সিঙ্গুলার হবে এখানে ইজ হবে আনসার কোয়েশন নাম্বার সেভেন নাইদার সি নর আই ড্যাশ গেটিং দ্য ইনসেন্টিভ বোনাস নাইদার সি নর আই আমরা সম্ভবত একদম শেষের রুলটি হ্যাঁ আইদার অর নাইদার নর নট অনলি বাট অলসো শুধু অর অথবা শুধু নর এদের বেলা আমরা যে কাজটি করি সেটি হচ্ছে ভার্বের কাছাকাছি আমরা এই এখানে কিন্তু অনেকগুলো বইয়ে দেখবেন দুইটা বা তিনটা করে রুল দেওয়া আছে সিঙ্গুলারে বেলা একটা রুল আলোচনা করা হয়েছে প্লুরালের বেলায় আলোচনা করা হয়েছে আরেকবার তো এইভাবে আমরা হচ্ছে না দেখে আমরা জাস্ট খেয়াল করব সবার বেলায় হচ্ছে একটা জিনিসই অ্যাপ্লাই করবো সেটি হচ্ছে ভার্বের কাছাকাছি আমরা যে সাবজেক্টটি পাবো সেই সাবজেক্ট অনুসারে আমরা ভার্বটিকে সিলেক্ট করব যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভার্ব হচ্ছে হেস হোক বা হেভ হোক যাই হোক কিছু একটা হবে এর সবচেয়ে কাছের সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য মাদার দ্য মাদার হচ্ছে তার কাছের সাবজেক্ট তাহলে দ্য মাদার অনুসারে ভার্বটি সিঙ্গুলার বা প্লোরাল হবে এর আরও একটি সাবজেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম শুরুতে দ্য ফাদার দেওয়া আছে এটি তো দূরে ভার্ব থেকে ভার্বের সবচেয়ে কাছাকাছি হচ্ছে মাদার আর ফাদারটি কিন্তু অনেক দূরে সো ভার্বের মানে হচ্ছে প্রক্সিমিটি অনুসারে আমরা যে সাবজেক্টটি পাবো সেটি অনুসারে ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার অথবা প্লোরাল যেমন এর পরের সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে নাইদার দ্য টিচার নর দ্য স্টুডেন্টস ও আর ইন দ্য ক্লাসরুম দিস মর্নিং এখানে ভার্বের কাছাকাছি এখানে আমরা দুইটা নাউন পাচ্ছি একটি হচ্ছে দ্য টিচার একটি হচ্ছে দ্য স্টুডেন্টস ভার্বের কাছাকাছি হলো স্টুডেন্টস যেহেতু স্টুডেন্টস প্লুরাল এর জন্য স্টুডেন্টস অনুসারে কিন্তু ভার্বটি প্লুরাল হচ্ছে ওয়ার হচ্ছে তাই ভার্বের কাছাকাছি আমরা যে সাবজেক্টটি পাবো অর্থাৎ যে নাউনটি পাবো সেই নাউনটি অনুসারে আমরা ভার্বটিকে সিঙ্গুলার অথবা প্লুরাল দেব তাহলে এখানে কোয়েশন নাম্বার সেভেনে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইদার সি নর আই সি অনুসারে দিলে তো আমাদের ইজ দেয়ার করতা আই অনুসারে দিলে তো এম দেয়ার করতা আর দুটিকে মিলাই দিলে তো হচ্ছে এখানে আর দেয়ার করতা সো আমরা এখানে দেখবো ভার্বের কাছাকাছি সাবজেক্ট আমরা কোনটা পাচ্ছি এখানে ভার্বের কাছাকাছি সাবজেক্টটি হলো আই আর আই এর সাথে আমরা জানি প্রেজেন্ট প্রেজেন্টেন্সে আমরা এম বসাই তাহলে নাইদার সি নর আই এম গেটিং দ্য ইনসেন্টিভ বোনাস কি অনুসারে ভার্বের কাছাকাছি যে সাবজেক্টটি আসছে সেই সাবজেক্টটি অনুসারে আমরা এখানে এম বসাচ্ছি কোয়েশন নাম্বার এইট দ্য মুভি ইনক্লুডিং অল দ্য প্রিভিউস ড্যাশ অ্যাবাউট টু আওয়ার্স টু ওয়াচ এই রুলটি নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি ওই যে এজ ওয়েল এজের মতো ওই যে অ্যালং উইথ তারপর এজ ওয়েল এজ অ্যালং উইথ এজ ওয়েল এজ তারপর শুধু উইথ টুগেদার উইথ অ্যাকোম্পানিড বাই ইনক্লুডিং এবং এক্সক্লুডিং এগুলো দিয়ে যদি হচ্ছে আরেকটি আরও নাউন যোগ করা হয় তাহলে ওইগুলোকে আমরা বিবেচনায় আনবো না আমরা এদেরকে বাদ দিয়ে হিসাব করব অর্থাৎ তার আগের নাউন অনুসারে আমরা হিসাব করব তাহলে এখানে দ্য মুভি দেয়া আছে দ্য মুভিটি হচ্ছে সিঙ্গুলার এর জন্য ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার ফর্মে অর্থাৎ দ্য মুভির সাথে কী হবে টেক্স হবে টেক হবে না কারণ ভার্ব যখন সিঙ্গুলার হয় তখন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে তার সাথে এস বাই এস নে আর প্লুরাল হলে এস বাই এস নে না তাহলে দ্য মুভি ইনক্লুডিং অল দ্য প্রিভিউস টেক্স অ্যাবাউট টু আওয়ার্স টু ওয়াচ কোয়েশন নাম্বার নাইন এনিবডি হু ওয়ান্টস দ্য প্রেসিডেন্সি সো মাচ দ্যাট হি উইল স্পেন্ড টু ইয়ার্স অর্গানাইজিং অ্যান্ড ক্যাম্পেইনিং ফর ইট ড্যাশ নট টু বি ট্রান্সটেড উইথ দ্য অফিস অনেক বড় বিশাল একটি সাবজেক্ট এরকম সাবজেক্ট দেখলে হচ্ছে এমনিতে আমাদের ঘাম শুরু হয়ে যেতে পারে যাই হোক আমরা এত বেশি টেনশান করব না একদম শুরু থেকে আমরা দেখে আসি যে হচ্ছে কোনটি হেডওয়ার্ড হেডওয়ার্ডটি আমরা বের করে নেই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এনিবডি এনিবডি হচ্ছে একটি প্রোনাউন ইনডিফিনিট প্রোনাউন তারপরে দেওয়া হচ্ছে একটি ক্লোজ শুরু হয়ে গেল তাহলে আমরা যাই হোক এনিবডির কিন্তু আমরা ভার্ব পাইনি সো যেহেতু এনিবডির ভার্ব আমরা পাইনি তাই আমরা এই ক্লোজটিকে একটু শেষ করে ফেলি হু ওয়ান্টস দ্য প্রেসিডেন্সি সো মাচ এখানে ক্লোজের কিন্তু ক্লোজ মার্কার দেওয়া আছে এবং ক্লোজের আমরা কিন্তু আগে আলোচনা করেছি ক্লোজের ক্লোজের যে প্রশ্নগুলো সলভ করেছিলাম সেখানে আমরা বলেছি 
যে ক্লোজ মার্কারের পরে যদি আমরা সাবজেক্ট না পাই তাহলে বুঝতে হবে যে ক্লোজ মার্কারের কাজ দুইটা একটি হচ্ছে সে নিজে ক্লোজ মার্কার এবং সে হচ্ছে আবার সাবজেক্টও তার মানে এখানে ক্লোজ মার্কার আছে সাবজেক্ট আছে তারপর তার ভার্ব আছে বাদ বাকি তার এডিশনাল অংশ তাহলে হু থেকে সমার্চ পর্যন্ত এই ক্লোজটি শেষ আমরা এখান থেকে তাকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে এরপরে এনিবডির ভার্বটা আমরা আশা করতেছি পেয়ে যাব না আমরা দেখতেছি যে হচ্ছে না এখানে এসে হচ্ছে আমরা কোনো ভার্ব পাইনি তাহলে দেড় থেকে শুরু করে আরও একটি ক্লোজ শুরু হয়ে যাচ্ছে এখানে দ্যাট হি উইল স্পেন্ড টু ইয়ার্স অর্গানাইজিং অ্যান্ড ক্যাম্পেইনিং ফর ইট এখানে দ্যাট হচ্ছে ক্লোজ মার্কার হি হচ্ছে সাবজেক্ট উইল হচ্ছে ভার্ব স্পেন্ড হচ্ছে তার প্রিন্সিপাল ভার্ব টু ইয়ার্স হচ্ছে তার টু ইয়ার্স থেকে শুরু করে ইট পর্যন্ত তার হচ্ছে এডিশনাল অংশ আচ্ছা তাহলে আমরা এখানেও এই এই ক্লোজটিকে আমরা হিসাব থেকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে দুইটা ক্লোজ মাঝখানে ঢুকে গেল এই দুইটা ক্লোজকে নিয়ে আমরা টেনশন করব না যেহেতু তাদের সবগুলো এলিমেন্টস তাদের ভিতরেই দেয়া আছে ক্লোজগুলোর সাবজেক্ট আছে ক্লোজ মার্কার আছে ভার্ব আছে তাহলে এগুলো জাস্ট মডিফিকেশনের জন্য এসেছে তাহলে আমরা তাদেরকে আমরা এখান থেকে হিসাব থেকে দুইটাকেই বাদ দিয়ে দিচ্ছি এরপর যাই আমরা এরপরই বলা হচ্ছে একটা জায়গাতে হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক স্পেস দেওয়া যাচ্ছে আমাদেরকে এখানে ভার্ব চুজ করতে হবে তাহলে তো একদম শর্টকাট সহজ হয়ে গেল আমাদের জন্য কাজটা তাহলে আমরা কি পাইনি ভার্ব পাইনি কার ভার্ব পাইনি এনিবডির ভার্ব পাইনি কারণ এনিবডি সাবজেক্ট দেওয়া যাচ্ছে তারপরই কোনো ভার্ব আসেনি একটা ক্লোজ শুরু হয়ে গেল একটা ক্লোজ শুরু হয়ে শেষ হতে না হতে আরেকটি ক্লোজ শুরু হয়ে গেল তার মানে মাঝখানে দুইটি ক্লোজ চলে আসছে তারা মডিফাই করেছে কিন্তু এনিবডির যে ভার্বটি দরকার সেই ভার্বটি কিন্তু আমরা এখনো পাইনি তার মানে এই যে গ্যাপটি দেয়া আছে এই গ্যাপে এনিবডির ভার্বটি বসবে এরপরের অংশটা হচ্ছে এনিবডি তার ওই ক্লোজের অংশ নট টু বি ট্রাস্টেড উইথ দ্য অফিস একটু বড় হলেও আশা করি বুঝতে সমস্যা হবে না কারো তাহলে এনিবডির সাথে যে ভার্বটি আমরা বসাবো যেমন এনিবডি হচ্ছে ইনডিফিনিট প্রোনাউন আর আমরা তো আলোচনা করেছি যে ইনডিফিনিট প্রোনাউনের সাথে এনে কথা শেষের দিকে মনে হয় হ্যাঁ আমরা আট নম্বর রুলে আলোচনা করেছি এনিবডি এনি ওয়ান এনিথিং সামবডি সাম ওয়ান সামথিং এভরিবডি এভরি ওয়ান এভরিথিং নো বডি নো ওয়ান নাথিং ইচ এগুলোর সাথে আমরা ভার্বটিকে সিঙ্গুলার দিই অর্থাৎ সিঙ্গুলার ভার্ব আমরা ব্যবহার করি এই ইনডিফিনিট প্রোনাউনগুলোর সাথে তাহলে আমরা এনিবডির সাথে ভার্বটি দেব সিঙ্গুলার তাহলে ভার্বটি হবে ইজ আর হবে না তো অনেক বড় যদি সাবজেক্ট দেখেন যে হচ্ছে একটা নাউন বা প্রোনাউনের সাথে পরপর একটি ক্লোজ চলে এসেছে সেই ক্লোজ শেষ হতে না হতে আরও একটি ক্লোজ চলে আসছে তারপর যে আরও কিছু ফ্রেজও অ্যাড করে দিয়েছে তাহলে কিন্তু এগুলো দেখে ভয়ের কোনো কারণে জাস্ট আমরা অ্যানালাইস অ্যানালাইসিস করে ভেঙে ভেঙে একটু দেখব যে কে কোন জায়গাতে বসেছে তার হচ্ছে কোনো কিছু গ্যাপ আছে কি না বা সব কিছু কমপ্লিট কি না আমরা যদি সেন্টেন্স ভেঙে ভেঙে দেখতে পারি তাহলে আমাদের জন্য একদম সহজ হয়ে যাবে যেমন আমরা এখানে ভেঙে ভেঙে দেখলাম তাহলে আমাদের এখানে দরকার এনিবডির ভার্ব এনিবডির জন্য সিঙ্গুলার ভার্ব দরকার এর জন্য আনসারটি হবে ইজ কোয়েশন নাম্বার টেন নো বডি ড্যাশ দ্য ট্রাভেল আই হ্যাভ সিন আমরাই তো একটু আগে যেটা আলোচনা করেছি এখানে কিন্তু নো বডিও আছে ওই যে আট নম্বরে নো বডি নো ওয়ান নাথিং ওই যে এনিবডির লিস্টে ইন্ডিফিনিট প্রোনাউনগুলোর লিস্টে এগুলো দেওয়া আছে তাহলে নো বডির সাথেও ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার তাহলে নো বডি ড্যাশ দ্য ট্রাভেল আই হ্যাভ সিন নোজ হবে এটি কারণ ভার্বটি দেবো আমরা সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার ভার্বের সাথে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্সে আমরা এস বাই এস যোগ করি প্লুরাল হলে তখন আমরা আর এস বাই এস যোগ করি না এক এক করে আমরা দশটি প্রশ্নের সবগুলো আনসার করে ফেলেছি না কোনোটি বাকি নেই তাহলে আমরা বরাবরের মতোই ফিনিশ কুইজে ক্লিক করে দেখি আমরা সবগুলো প্রশ্নের ঠিক মতো আনসার করতে পারলাম কি না হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়োর ফাইনাল স্কোর ইজ টেন অর্থাৎ আমরা সব অর্থাৎ দশটি প্রশ্নেরই সঠিক আনসার দিতে পেরেছি এই জন্য আমাদের স্কোর দশ এসেছে এবং আমরা হচ্ছে টোটালি কোনো প্রশ্নের ভুল আনসার দেইনি আজকের মতো এতটুকুই তাহলে দ্যাটস অল থ্যাংক ইউ অল ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও